Hello friends, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to discuss REIT in friends. In friends ka sahi example mujhe 2013 jo REIT ka paper tha 2013 ka uskai language part 2 me पैसेज के अंदर मिल गया तो वो मैं आज आपके लिए वो पैसेज लेके आया हूं और इस पैसेज की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं पैसेज आपके स्क्रीन पे है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको वहां नीचे डिस्क्रिप्शन से प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं वहां पर इसके साथ क्वेश्चंस भी मैंने दे दिए हैं तो पैसेज है मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो ऑल मेन डिड ऑल टाइप्स ऑफ वर्क ईच मैन बिल्ड हिज ओन हाउस एंड मेड व्हाट फर्नीचर ही नीडेड एंड ग्रू ऑल हिज ओन फूड हिज वाइफ मेड ऑल द क्लोथ्स फॉर द फैमिली एंड कुक food however men very soon found that it was much better to divide the work among them so that one built houses another made furniture and another grew corn and so on you can easily see that this was a better plan because by always doing the same kind of work, you can do it far more quickly and easily. So, nowadays, all work is divided as much as possible. Even such a tiny thing as a pin is not made by one man, but by a dozen of more, each doing his particular bit of the work. One straightens out the wire, another cuts it into lengths, another sharpens the point, another puts the head on and so forth. That is it to say, work is divided among different people. So passage, we have read. Now, in this passage, there is a question of inference. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन्फ्रेंस होता क्या है फिर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इन्फ्रेंस के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमने वो इन्फ्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों इन्फ्रेंस जो होता है जैसे हमने पैसेज पढ़ा ये पूरा पैसेज पढ़ के हमें क्या अनुमान हुआ क्या अंदाजा हुआ हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन थी कुछ इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन से हम कुछ गैस करते हैं कुछ प्रजम्पशन होती है हमारी कुछ अज्यूम करते हैं अजम्पशन होती है तो किस तरह का अनुमान हम लगाते हैं हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है जो भी डाटा हमें प्रोवाइड किया जाता है जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कितना सही सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं वो आपका इन्फ्लुएंस कहलाता है तो अब एक बार पैसेज के क्वेश्चंस को देखते हैं उसके बाद हम इन्फ्लुएंस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन इन्फ्लुएंस वाला जो क्वेश्चन होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा डिटेल में इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द सेकंड पैराग्राफ सो नाउ ए डेज ऑल वर्क ये एक लाइन है सो नाउ ए डेज ऑल वर्क द वर्ड सो इंडिकेट्स किस चीज को इंडिकेट करता है सो इफेक्ट ऑफ ए कॉज यस ये इफेक्ट ऑफ ए कॉज को इंडिकेट करता है 
ये इफेक्ट को दिखाता है दर्शाता है एक क्या प्रभाव पड़ा किसी कॉज का उसको ये दर्शाता है द वर्ड हाउ एवर एट द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ इंडिकेट्स ए सपोर्टिंग आइडिया नो हाउ एवर जो है वो कभी भी सपोर्टिंग आइडिया को नहीं दिखाता एन ओल्ड आइडिया नहीं एन आइडिया इन द सेम डायरेक्शन नहीं एन आइडिया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यस एन आइडिया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन हाउ एवर जो है वो ऑपोजिट सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है जैसे हाउ एवर मैन वेरी सुन फाउंड दैट इट वॉज मच बेटर टू डिवाइड द वर्क अमंग दैम अब पहले क्या था सभी अपना अपना काम करते थे लेकिन बाद में आदमियों ने रियलाइज किया कि काम को बांट देना चाहिए अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल तो हाउ एवर जो है एक बिल्कुल ऑपोजिट आइडिया को एक आइडिया है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उससे बिल्कुल अलग जा रहा है उसको इंडिकेट करता है तो डी आंसर इसका सही है नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क ऑल वर्क बाय ऑल मैन ऑल वर्क ब्लैंक बाय ऑल मैन अब ऑप्शन देखिए इसमें ऑप्शन है वाज डन वर डन हैज डन आर डन तो इसका ऑप्शन रहेगा ए वाज डन अब ये क्यों रहेगा कैसे रहेगा देखते हैं सबसे पहले हम लेते हैं वर डन को वर डन रॉन्ग क्यों हुआ वर्क है वर नहीं आ सकता वर्क के साथ वर प्लूरल है नहीं आ सकता आर प्लूरल है नहीं आ सकता अब बचता है वाज डन एंड हैज डन वाज एंड हैज वाज डन हैज डन अब देखिए वाज डन कब आएगा जब काम को करने वाला जो है वो पीछे हो और जो काम हुआ वो आगे हो यानी ये तो काम हुआ और इसको करने वाले ये थे ये पीछे हैं यानी पैसिव वॉइस जब हो तो हम बी और वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं लेकिन हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज कब होता है जब ये काम को करने वाला आगे हो ऑल मैन हैव डन ऑल देयर वर्क तब तो ये हो जाता लेकिन अब ये पैसिव में है तो इसमें वर्क के अकॉर्डिंग वाज सिंगुलर है सही है तो वाज डन ए ऑप्शन सही है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अब पैसेज ऑल टाइप ऑफ वर्क टाइप्स ऑफ पीपल डिविजन ऑफ लेबर यस डिविजन ऑफ लेबर जो है इस पूरे पैसेज में डिस्कस किया गया है तो ये भी एक इन्फ्लुएंस का ही आप पार्ट कह सकते हो कि इस पूरे पैसेज के अंदर क्या डिस्कस किया गया है क्या डिस्कशन हुआ है पहले आदमी काम करते थे अपना अपना फिर उन्होंने सोचा कि ये तो बेटर आइडिया नहीं है हमें काम को डिवाइड कर देना चाहिए काम डिवाइड करने से क्या होगा कि एक ही काम को जब एक आदमी बार 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 करेगा तो वो उसे थोड़ा अच्छे ढंग से करेगा और जल्दी भी करेगा इसलिए उन्होंने काम को बांट दिया और इसी तरह से आज जैसे एक सुई भी बनती है तो वो भी लगभग बारह या उससे ज्यादा आदमी बनाते हैं कोई उसको काटता है कोई उसमें नोक को तेज करता है कोई उसके ऊपर जो धागा डालने का जगह होती है वो बनाता है तो सभी अलग अलग काम करते हैं और वो बहुत निपुणता के साथ उस काम को कर पाते हैं तो डिविजन ऑफ लेबर इसका सही है अब लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव देखिए ये इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है पूरी तरह से क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द अब पैसेज इज ऑफ द ओपिनियन दैट द वे पीपल वर्क थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो वॉज द ऑथर ऑफ द अब पैसेज इस पैसेज का जो ऑथर है 
इज ऑफ द ओपिनियन उसका ये मत है दैट की द वे पीपल वर्क थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो वॉज कि जिस तरीके से हजारों साल पहले लोग काम करते थे वो तरीका था अब वो तरीका क्या था बेटर देन द प्रेजेंट अब प्रेजेंट में क्या आइडिया है प्रेजेंट में आइडिया है कि काम जो है डिवाइड कर दिया गया है डिवाइड कर दिया है काम तो इसमें क्या कहा गया है पहले सभी अपना काम करते थे लेकिन सेकेंड पैसेज की स्टार्टिंग में कहा हाउ एवर वेरी सुन मैन वेरी सुन फाउंड दैट इट वॉज मच बेटर क्या बेटर पाया उन्होंने टू डिवाइड द वर्क डिविजन का काम आज भी है काम डिवाइड किया हुआ है सभी के अंदर अलग अलग इंसान अलग अलग काम करते हैं कोई मकान बनाता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है तो ऑथर यहां पर जो है कह रहा है कि जल्दी ही आदमियों को ये रियलाइज हो गया कि काम को डिवाइड करना एक बेटर आइडिया है तो बेटर देन द प्रेजेंट आज डिविजन का है तो वो ऑप्शन जो है ये सही नहीं है रॉन्ग ऑप्शन है सेकंड है मोस्ट प्रॉपर वो तरीका अगर प्रॉपर होता तो उसे जरूरत नहीं थी चेंज करने की चेंज किया क्यों किया क्योंकि वो प्रॉपर नहीं था तो बी ऑप्शन भी इसका रॉन्ग है थर्ड है मोस्ट इफिशियंट ये स्पेलिंग है ई डब्ल एफ आई सी आई ई एन टी आप प्रोनाउंसिएशन के उससे ध्यान रखें ये इफिशियंट होता है इफिशियंट इफिशंट ना के एफिशियंट एफिशियंट नहीं होता ये इफिशियंट मोस्ट इफिशियंट अगर वो तरीका मोस्ट इफिशियंट था इफिशियंट होता है यानी निपुण तरीका एक तरह से सही सटीक नॉट इफिशियंट हा इफिशियंट नहीं था ये ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही है अब वो देखिए हमें कैसे पता लगता है ऑथर कहता है इसमें यू कैन इजिली सी दैट दिस वॉज ए बेटर प्लान यू कैन इजिली सी दैट दिस वॉज ए बेटर प्लान विच वन वॉज ए बेटर प्लान टू डिवाइड द वर्क क्यों बिकॉज बाय ऑलवेज डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क यू कैन डू इट फार मोर क्विकली एंड इजिली इफिशियंट इफिशियंट होता है जब आप किसी काम को बहुत जल्दी करते हो और बहुत ही सटीक तरीके से करते हो आसानी के साथ तो ये जो हमारी इसके अंदर स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट से हमें एक इन्फ्लुएंस निकालनी होती है कि इनमें से कौन सी इन्फ्लुएंस सही है यानी एक अनुमान लगाना होता है एक अंदाजा लगाना होता है कि हमारा अंदाजा कौन सा सही है तो इसका भी ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा लास्ट क्वेश्चन का तो इन्फ्लुएंस से रिलेटेड यही आ, मेरा वीडियो है इन्फ्लुएंस और कुछ नहीं है इसमें अनुमान लगाना होता है जो भी स्टेटमेंट आपको दी गई है पैसेज के अंदर इन्फ्लुएंस आपकी अलग से नहीं आएगी इन्फ्लुएंस सिर्फ पैसेज में ही पूछी जाएगी ये ध्यान रखें रीट एग्जाम में ये स्पेशली आपके सिलेबस के अंदर प्रेस्क्राइब किया हुआ है प्रोज के अंदर आएगी इन्फ्लुएंस अलग से इन्फ्लुएंस नहीं आएगी तो प्रोज में जैसे ये पैसेज है आपका तो इस पैसेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन इस पूरे पैसेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी होगी कंक्लूजन के लिए जैसे हमने यहां पर डी ऑप्शन किया कंक्लूजन निकाला कि ये जो है नॉट एफिशिएंट जो तरीका था वो एफिशिएंट नहीं था ये कंक्लूजन हमने कहा से निकाला ये कंक्लूजन हमने यहां इन लाइनों से यहां से निकाला है ठीक है तो इस तरह से आप इन्फ्लुएंस को कर सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इन्फ्लुएंस से रिलेटेड आएंगे इसमें बाकी ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस तरह की इन्फ्लुएंस होती है इसमें किस तरह की इन्फ्लुएंस है नहीं है ये इस तरह की बातें नहीं पूछी जानी आपको अप्लाई करना है इन्फ्लुएंस को जो स्टेटमेंट है उससे आपको कंक्लूजन निकालना है 
और उसी कंक्लूजन के बेस पे आपको अपना आंसर सिलेक्ट करना है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स अलॉट